ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮ್ ಬಿ ಗೈಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿದನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಹಾರ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೊ ಐದನೇ ನೋಟು ಸೊ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಸೊ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುವ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರ್ನೂರು ಸೊ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವನ ರಕ್ತ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೊಂದಿದೆ ಐವತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಸೊ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸೊ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲರಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜೀಮಿ ಸೊ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರೇ ಸೊ ಹತ್ತನೇದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಮಿಯೋಪಿಯಾ ರೋಗ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಯೋಪಿಯಾ ರೋಗ ಯಾವ ರೋಗ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತದೆ ಮೂಳೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಿಡೋ ಹೊಡೆಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತದೆ ಮೂಳೆಗೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರನೇದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಯಾವ ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಟ್ರಪಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಧನುರ್ವಾಯು ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಇದಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಹದಿನಾರನೇದು ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿಯಾಸಿಲ್ ಹದಿನೇಳನೇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟನೇದು ಬೂದಿ ರೋಗ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಗೋಧಿ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಬ್ಯಾಕ್ಸೆಟ್ ಇದು ಯಾವುದರ ಅದಿರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದು ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸು ನೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಸಲ್ಫೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಶೋಧಕ ಯಾರು ಜೋಸೆಫ್ ಅಸ್ಪೆಡಿನ್ ಜೋಸೆಕ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಈ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ತೊಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಕಬ್ಬನ ಜಂಗ್ ಹತ್ತದಂತಾರಲ್ಲ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಈ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮೂವತ್ತೊಂದಿದ್ದು ವಜ್ರ ಯಾವ ಇಂಗಾಲದ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆಂಟಿದ್ದು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಗಂಧಕ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಬಾರ್ಬರ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಗರ್ಭಾಶಯ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟ್ ಮೂವತ್ತೈದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಪಾದರಸ ಸೊ ಮೂವತ್ತಾರನೇದು ಮಾನವನ ಮಾನವ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಲೋಹ ತಾಮ್ ಮೂವತ್ತೇಳನೇದು ಗಾಜು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಲಿಕಾ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇದು ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಜಲಜನಕ ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಜಲಜನಕ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಲವತ್ತನೇದು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಜಲಜನಕ ನಲವತ್ತೊಂದನೇದು ಬ್ರಾಸ್ ಯಾವುದರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹವಾಗಿದೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರ ಸೊ ನಲವತ್ತೆರಡನೇದು ಅಣು ಕ್ರಿಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇದು ಮಿಥೆನ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿಕಿರಣ ಪಟುತ್ವ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ಬೇಕರಲ್ ವಿಕಿರಣ ಪಟುತ್ವ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ಬೇಕರಲ್ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ನಲವತ್ತಾರನೇದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಇಥಲಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಥ್ಲೊಲಿನ್ ನಲವತ್ತೇಳನೇದು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜನ್ ಇಂಜನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ರಾಕೆಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇದು ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನ್ಯಾನೋ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂ ಟೆಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಸೊ ಎರಡು ಬಾರಿಯವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಏನು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಅವರು ಸೊ ಐವತ್ತನೇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥಾಮಸ್ ಸೊ ಇವು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಿಕ್ಕ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇವು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತಗಳಿಗೆ ಇ